This morning I want to talk to you about a most important subject that we all do, but yet we still struggle. आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो सब जानते हैं लेकिन बहुत ही मुश्किल का सामना करना fact, पड़ता है। this coming month of May, I want to talk and teach you, and also I want to see in my own life, and I pray that in the life of the church, we will become that kind of person. और आने वाले महीने में मई में मैं और भी इसके बारे में बताने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम वैसे वैसे लोग बन जाएं। And the subject is called the power of prayer. और वो जो है प्रार्थना की सामर्थ्य। How many believe there is a power in prayer? कितने लोग जानते हैं कि विश्वास है मतलब सामर्थ्य प्रार्थना। Come on, how many you really believe when you pray God answers prayers? कितने लोग जानते हैं कि जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उत्तर देता है। Yet if you are, let me ask you, very few people still pray more. उसके बेझुट बहुत कम लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं। We know prayer works. हम जानते हैं कि प्रार्थना काम करता है। But yet we only pray when we are in trouble. लेकिन हम तभी प्रार्थना करते हैं जब हमारी जिंदगी में मुश्किल आते हैं। You know, most of us we call upon God when we are sick or when we are going for exam or any challenges of life we begin to pray more. और बहुत बार हम जिंदगी में तभी प्रार्थना करते हैं जब कोई मुश्किल आ जाए या बीमारी आ जाए कोई समस्या हो। You know I often meet people when they come in the country first time New Zealand you know बहुत new migrants बहुत बार ऐसा होता है जब हम नए नए देश में आते हैं तो हमें बहुत सारी क्या आवश्यकता होती है। I often see them praying all the time तो मैं देखता हूँ कि वो लोग बहुत प्रार्थना में रहते हैं। They are they are praying they are fasting they are reading their Bible they are praying home pray in the church pray all the time और हर समय वो प्रार्थना करते रहेंगे Bible पकड़ के रहेंगे और you know and after once they start getting blessed, और बहुत सारे लोग हैं जो आशीष को प्राप्त करते हैं। They get a good house, good job, अच्छे काम मिलते हैं, उनको अच्छा घर मिल जाता है। Everything is going well. बहुत कुछ, सब कुछ अच्छा चल रहा है उनके साथ। Now they're busy with holiday. अब वो अपनी छुट्टियों में बहुत समय व्यतीत कर रहे हैं। Now they are missing Sunday. अब वो धीरे-धीरे Gradually, they are missing connect groups. अब connect group भी वो धीरे-धीरे छोड़ने लगे हैं। They are missing Fridays out of the picture. Friday तो चला ही गया एकदम। And and the gradually their life is no longer because we didn't we forgot who blessed us. और उस बातों को हम भूल जाते हैं कि जो किसने हमें आशीष दिया है। What we are today is because what God did for us. आज जो हम उस परिस्थिति में जो हमने जो के लास्ट जो पिछले दिनों में हुआ है। But let me tell you what you will become tomorrow depends on what you do today. और कल आप क्या हैं वो वो आज पर निर्भर करता है। So if you become a person of prayer now, आज यदि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, then you will have even a greater blessing. और आने वाले दिनों में उससे आप आशीषित बहुत होएंगे। Listen to me, the fear of the Lord will always bring blessings into your life. याद करें कि परमेश्वर का भय मानना आपके जीवन में आशीष को लेकर आता है। And when God blesses, there is no sorrow to it. जब परमेश्वर आशीष देता है, उसमें दुख नहीं आता। Hallelujah. Hallelujah. Because when God blesses us, जब परमेश्वर आशीष देता है, you cannot keep His blessing. आप उसकी आशीष को बख्श नहीं सकते। It will be overflowing in your life. और वो उमंगता रहेगा। No matter what the enemy may do. So I want to teach you about how there are different types of prayer, why prayers are important. I want to talk to you today about dangerous prayer. और मैं आज कुछ प्रार्थना के बारे में बताना चाहता हूँ एक भयानक प्रार्थना के बारे में। You know, last week we had Pastor Sunny Basantani here. पिछले हफ्ते Pastor Sony थे यहाँ पे। And he will be again coming Sunday morning. और अगले अगले हफ्ते भी वो रहेंगे। And he he was telling me, you know, he said lot of people pray good prayers. और वो कहते हैं कि मतलब काफी लोग जो बहुत अच्छा से प्रार्थना करते हैं। But we need to pray right prayers। लेकिन हमें सही प्रार्थना करना है। But I feel today I want to take you to next level. It's called even dangerous prayer। लेकिन मैं उस दूसरे ओर मोड़ना चाहूँगा जो भयानक प्रार्थनाएँ हैं। Hallelujah। Hallelujah। You know because many of us pray prayers like God bless my food। बहुत सारे लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझे मेरे भूजन में आशीष दे मेरे साथ रहिए bless my children मेरे बच्चों को आशीष दे go around wherever I go मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ चलें मेरे साथ whatever I do you bless it जो भी मैं करूँ उसमें आशीष करना and we think like God is our security man और हम सोचते हैं कि वो हमारे साथ हमारा रखवाला ही है we think that God is like our keeper. His job is to look take care of me. वो हम समझते हैं कि वो एक नौकर के समान उसका काम ही है कि हमें संभालें। His job is to provide for me. अब उसका काम है कि वो हमारी हर शक्तियों को पूरा करे। And we we go after him because what he does for us. हम उसके पीछे इसलिए चलते हैं कि वो हमारी शक्तियों को पूरा करता है। Let me ask you, what if he never answers single prayer of your life? मैं पूछना चाहता हूँ यदि परमेश्वर आपके एक भी प्रार्थना का उत्तर ना दे। Would you still be in church? क्या आप तबीक चर्च में रहेंगे? Would you still love God? क्या आप तबीक परमेश्वर से प्यार करेंगे? Would you still love Him or serve Him? क्या उसकी सेवा करेंगे उसे प्यार करेंगे? Hello church. 
I will tell you 50% will leave this place. मैं सोचता हूं कि शायद 50 लोग 50% से भी ज्यादा लोग चले जाएंगे. But marriage is a, uh, but relationship is like a you know when when you get into prayer it's like a relationship coming this deep encounter with each other. प्रार्थना जो है वो एक संबंध को नया व्यवस्था से जोड़ता है. And you know, when you get married to somebody और किसी के साथ जब आप रहना पसंद करते हैं and even if your wife is not able to cook for you and can't do anything would you still be the husband you still love her क्या आपकी वाइफ यदि खाना पका के नहीं दे तो क्या आप उसके साथ हमेशा उस वैसे भी पसंद करोगे रहना आप हालेलुया कुछ ना करे तो वी नीड टू लव गॉड बिकॉज़ हु गॉड इज हालेलुया हमें प्यार करना है ऑन परमेश्वर जो है उस नाउ मोस्ट ऑफ अस देयर आर थ्री थ्री स्पीयर्स और थ्री लेबल्स ऑफ प्रेयर और तीन अलग-अलग भागों को हम देखेंगे प्रार्थना के बारे में तीन की कुंजों को हम देखेंगे द फर्स्ट रेल्म ऑफ प्रेयर इज मोस्ट पीपल प्रे वी कॉल देम वी कॉल हिम अप्रोचिंग गॉड एज़ आवर फादर और पहला प्रार्थना पहला जो हम नशेशक देखने जा रहे हैं कि एक पिता के रूप में मोस्ट पीपल इन लुक चैप्टर 11 वी सी द स्टोरी ऑफ जीसस टीचिंग द डिसाइपल्स हाउ टू प्रे द लॉर्ड्स प्रेयर और लुका की पुस्तक में हम देखते हैं कि एक पिता का रोल कैसा होता है एंड इट्स नथिंग रॉन्ग वी ऑल अप्रोच एंड वी Go to our heavenly Father for our needs and ask God to bless us. And but that is a very low. Uh, that is the only level most people know. And ये कोई खराब बात नहीं कि जब अपनी और शक्तियों के लिए आप परमेश्वर के पास में जाते हैं. But that is for your need. You pray. और सिर्फ आप बट आप पर आप सिर्फ अपने आपको तो कैसे बात करते हैं? But in the same chapter, if you read the same chapter in Luke 11. लेकिन उसी अध्याय में बताया गया है Luke 11. From verse 5 to 8, we see God revealing a different aspects of prayer. पांच से ग्यारह के बारे में बता रहे कि अलग अलग बातों में बताया बताया। He says when you approach God, don't just approach Him as Father, but now you approach Him as a friend. लेकिन जब आप परमेश्वर को पहुंचते हैं उनकी तरफ तो आप एक दोस्त के रूप में जाएं उसके पास। Now in that story, the the story goes on to say that a friend goes to a friend's house because a friend has come in his house. ये कहानी ये बताती है कि एक जो परिया एक एक जो फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के घर में जाता है। And he goes and asks things whatever he needed. और वो उससे कुछ मांगता है जो उसके आवश्यकताएं हैं। So when we approach God as a friend, we are approaching God for other people. और जब हम परमेश्वर के पास में जाते हैं आवश्यकताओं को लेके दूसरों की। Hallelujah. But when we approach God as a father, we are praying for our needs. But जैसे हम पिता को परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं पिता के रूप में तो हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं। And most of us know these two labels. और ये दोनों बातें तो सब जानते हैं। But the third prayer is much deeper. लेकिन जो तीसरी प्रार्थना है वो बहुत डी है। If you look at the Luke, if you look at 18th chapter of Luke, यदि 18th अध्याय में Luke में देखेंगे, in verse one Jesus said man ought to pray. वहाँ बताया कि कैसे प्रार्थना करना है। Now here it is talking about some legal way of approaching God. और यहाँ पे बता रहा है कि किस कानूनी वे से हमें प्रार्थना करना है पहुँचना परमिशन के पास। I would call them this is in a prayer which is approaching as a judge, a righteous judge. और यहाँ जो प्रार्थना के बारे में बताया कि एक न्यायधीश के रूप में बताया गया है। It is like going the courts of heaven। और ये एक न्यायधीश के सामने जाना है प्रार्थना के लिए को लेके। Now that prayer is when you go into the courts of heaven। और जब आप उस स्वर्ग के राजस्थान में जाएंगे, you do you know that you have access to courts of heaven? आपको पता है कि आपके पास वो अधिकार है कि आप स्वर्ग के सिहासन में जा सकते हैं। How many know that every believer who has accepted Jesus and their sins have been forgiven, they have access to the throne of God? कितने लोगों को मालूम जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया है, आपके पास अधिकार है कि स्वर्ग के राज में जा सकते हैं। Hallelujah! You don't need a middleman. आपको कोई बीच में रखने वाली कोई व्यक्ति की जरूरत नहीं है। You don't need to go and confess sin to the father and the father prays for you। कोई भी फादर के पास जाके आपको स्वीकार करने की जरूरत नहीं आपने क्या पाप किया है। You and I have access to God, the throne room of God। आप मेरे पास वो अधिकार है कि स्वर्ग के सिहासन में जा सकें। What a privilege as a child of God to go to the throne of God। ये कितनी महान बात है कि हम जा सकते परमेश्वर के सामने। And yet we don't go to the throne of God। उसके बेझुत भी हम नहीं जाते। we still struggle to pray. और हम बहुत ही संदर्श करते हैं प्रार्थनाओं के लिए। You know, often I I often find people excuse because they say, Pastor, I'm very busy. और बहुत बार हम यही बोलते हैं प्रभु, नहीं नहीं हम बहुत busy हैं, बहुत। Or sometimes we feel like I'm not good to pray. I don't know what to pray, how to pray. कई लोगों को तो नहीं हम सोचते हैं कि क्या प्रार्थना करें, समझ नहीं आता। My English is not good, my Hindi is not good. He will. मेरे पास शब्द नहीं है, हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, मैं कैसे प्रार्थना करू और जो मेरी प्रार्थना है वो परमेश्वर तक सिद्ध करने के लिए। So there are a lot of lies we believe about praying. 
बहुत सारी ऐसी गलत धारणाएं जो बना के रखे हैं हम एंड आई प्रे दैट दिस कमिंग डेज ऑल दिस लाइज दैट वी हैव विल बी uh taken away from your mind aur aane wale dino mein main vishwas karta hu ki sari jo galat baatein wo nikal jayegi aapke jeevan se and so we we want to focus this morning about some of the dangerous prayer that we we see in the bible aaj subah hum is bhayanak prarthnao ke bare mein dekhne ja rahe hain and our prayers like god search my heart aur jo prarthna hai ki prabhu mere hriday ko jaanch prayer like god speak to me aur ye aisi prarthna prabhu mujhse baatein kare pray like god increase my faith aur prarthna jaise hoti hai ki prabhu mere shwas ko badhaiye pray like god break me aur prarthna jo bolta hai prabhu mujhe tod de make me humble mere ko ek bahut deen vyakti banaiye hallelujah hallelujah these are some dangerous prayers aur ye bahut bhayanak prarthna hai because when you begin to say god uh, you, you know start searching me see there's any wicked way in me और आपको देखना कि ऐसी कोई भी ऐसी गंदी दुष्टता की चीजें तो नहीं पाई जाती आपके जीवन में यू नो वी अलाउ गॉड टू सर्च अवर हार्ट इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज टेकिंग प्लेस और जब हम परमेश्वर से कहते हैं प्रभु आप हमारे हृदय को जांच कर और देखें परखें तो हम लोग परमेश्वर से कह रहे बहुत भयानक बात सो दिस आर डेंजरस प्रेयर बिकॉज़ व्हेन यू टेल गॉड टू डू इट गॉड विल स्टार्ट टू ब्रिंग दोस इन टू योर लाइफ और वो वैसे ही परमेश्वर करने लगेगा कि आपकी मतलब क्या है आपके जीवन में कुछ जांचने लग जाएगा एज अ यंग बॉय आई सेड गॉड यूज मी और जब हम बहुत यंग थे तो बोलते थे प्रभु की मिल से इस्तेमाल करिए हाउ मेनी प्रेड गॉड यूज मी कितने लोगों ने कहा कि Come on, come on. How many pray? God uses me. कितने लोगों ने प्रार्थना किया सर. And then God uses you. और आप परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है. Like, like the donkey. और गधे के जैसे. People sit on you. कि उसके ऊपर बैठे हैं गधे में बैठे हैं. Take a free ride on you. और आपके साथ आप वो आपको मतलब आप. Take some money and run away from you. Cheat you. और वो आपको धोखा देंगे. They are the part of your family. They are the part of your church. मिलेंगे. और वो आपके ही परिवार के हैं. And then you cry, God, why this is happening? I'm not going to church anymore. And then you cry, God, why this is happening? I'm not going to church anymore. And then you cry, God, why this is happening? I'm not going to church anymore. And then you cry, God, why this is happening? I'm not going to church anymore. And then you cry, God, why this is happening? I'm not going to church anymore. And then you cry, God, why this is happening? I'm not going to church anymore. And then you cry, God, why this is happening? I'm not going to church anymore. And then you cry, God, why this is happening? I'm not going to church anymore. And then you cry, God, why this is happening? I'm not going to church anymore. And then you cry, God, why this is happening? I'm not going to church anymore. And then you cry, God, why this is happening? I'm not going to church anymore. And then you cry, God, why this is happening? I'm not going to church anymore. And then you cry, God, why this is happening? I'm not going to church anymore. And then you cry, God, why this is happening? I'm not going to church anymore. And then you cry, God, why this is happening? I'm not going to church anymore. And then you cry, God, why this is happening? I'm not going to church anymore. And then you cry, God, why this is happening? I'm not going और जब वो मुझे इस्तेमाल करने लग गया लेके जाने Some लगा places I didn't like to stay because that place was stinking. और कुछ जगहों में मैं वहां रहना पसंद नहीं किया Some क्योंकि बहुत स्मेल था बास था. Some food I didn't like था. to eat because that was not my taste. और जो खाना वहां जो मिलता था वो बाबरी मैं नहीं खा सकता था. Some people I sit with they smell I didn't like to be with those people. वो स्मेल लोगों के शरीर से जो आता था मुझे नहीं पसंद था. But when 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 God when you tell God to take you then he will start taking you. और यदि आप बोलते कि मुझे लेके चल तो प्रभु लेके जाएगा आप हालेलुया हालेलुया सो बी केयरफुल व्हेन यू प्रे व्हाट यू आस्किंग गॉड इसलिए सावधान रहे आप क्या प्रार्थना करते हैं खुदा से थिंक बिफोर यू स्पीक बिफोर गॉड सोचे प्रभु से बोलने के पहले डोंट मेक अ वाओ एंड से गॉड आई विल डू दिस एंड इफ यू डू दिस टू मी प्रभु से ऐसी वाचा नहीं बांधे प्रभु के लिए ऐसा करते हैं वी इंडियंस आर वेरी गुड इन नेगोशिएटिंग विद गॉड वी लाइक यू बनिया से नो बिजनेस पीपल बनिया वी वी से गॉड इफ यू डू दिस टू मी इफ यू गेट माय पीआर आई विल गिव यू दिस मच मनी हम बहुत अच्छे बोलने के लिए प्रभु यदि आप मेरा पीआर कर देंगे तो मैं आपके लिए ये करूंगा वो करूंगा एंड सम पीपल से आई विल फीड पीपल आई विल फीड द होल चर्च और यदि आप कर देंगे तो मैं हजारों लोगों को खाना खिलाऊंगा प्लीज नेवर फीड पीपल Please don't बोले. waste money feeding people. ऐसा अपने पैसे वेस्ट ना करें लोगों को खाना खिलाने के लिए. No matter you feed people still complain about your food. आप कितना भी खाना खिलाएं लोग आपके बारे में बोलते हैं. They will say too much, too much salt, too hot, too chilly. Meat wasn't cooked. All kind of complain our Indians. अरे वो तो मटन गला ही नहीं था और ना नमक नहीं गली थी. So don't try to feed people. इसलिए लोगों को खाना खिलाना. Nobody will give you score. उसमें आपको मार्क नहीं लगेगा. Even God doesn't think you you are doing good. People think we are good. God, God doesn't look at your good work. परमेश्वर आपके अच्छे कामों को नहीं देखता. If you really want to take care, feed really want to feed somebody. जब यदि आप सचमुच में किसी को खाना खिलाना चाहते हैं. Feed people who don't have food. उनको जिनके पास खाना नहीं है. Like people in Fiji or in India. जैसे कि इंडिया में काफी लोग हैं. Who don't really have a food. जिनके पास कई लोगों के पास खाना नहीं है. In Africa, there are even in New Zealand there are few families that struggling. I'm saying, make sure you take care those who really don't have. जिनके पास नहीं है आप उनको जाके दें डोंट फीड द पीपल ऑलरेडी बिगिंग फैट फीड पीपल हु रियली नीड फूड हालेलुया जिनको जरूरत है उन्हें जाके दें व्हाट आई एम सेइंग माय फ्रेंड ऑफन वी प्रे रॉन्ग प्रेयर्स कई बार है कि हम गलत प्रार्थनाएं करते हैं सो दिस मॉर्निंग आई वांट टू फोकस ऑन वन प्रेयर 
आज मैं एक प्रार्थना के बारे में ज्यादा प्रेयर द चर्च प्रेड ऐसा प्रार्थना जो चर्च मिलके करे चर्च प्रेड टूगेदर से लॉर्ड गिव अस बोल्डनेस वो प्रार्थना करे परमेशा हमें हिवाओ की आत्मा में पूरा चर्च मिलके टर्न टू एक्ट्स चैप्टर 4 पेरितो के काम देखेंगे देयर इज अ ग्रेट स्टोरी अबाउट पीटर एंड जॉन हैव बीन पुट इन अ प्रिजन बिकॉज़ दे हैव बीन प्रीचिंग द गॉस्पल वहां पे हम देखते हैं कि पत्रस और योहन्ना को जेल में डाल दिया गया था एंड द रिलीजियस लीडर्स एंड नाउ दे आर टेकिंग टू कोर्ट दे आर गोइंग टू want to kill them and destroy them aur jo wahan ke adhyaksh the wo unko leke jana gaye aur unko maarna cha rahe the and so church began to pray they began to pray lekin pura jo church tha unke liye prarthna karne lag gaya and uh, you know the reason they were pre- uh, because they were why were they in prison because they were preaching the gospel kyun wo jail mein the kyunki wo parmeshwar ke vachan ko dusron ko phaira rahe the look at verse 10 look at verse 10 let me clearly state all that of you and all the people of israel this is peter preaching saying that he was healed by the power a full name of jesus christ of nazareth the man you crucified but whom god raised from death aur unhone kaha ki jise tumne cross par chadha diya hum uska prachar karte hain jo murdon mein se ji utha hai now you could understand they were a very uh, normal people they were fishermen aur wo log wahan bahut sadharan log the jo prachar kar rahe the some people thought they were not educated और जो थे वो पढ़े लिखे भी नहीं थे कहीं। But when they were filled with the Holy Spirit, जब परमेश्वर की आत्मा से उभर गए, when they got Holy Spirit in their life, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया उनके जीवन में, they became bold people. और वो एक बड़े हिवाओं को प्राप्त हुए। Now they are not afraid of anybody. और वो किसी से डरते नहीं थे। They go on to the temple and start telling, "It is that through the name of Jesus that that man has been healed." और वो जाके यीशु में से किनारे से प्रचार करते थे। Now remember, this man has been for forty years on that gate, sitting and begging. और वो कई सालों से वहाँ पे वो मंदिर के दरवाजे में बैठा हुआ भीख मांग रहा था। And Peter and John when they lay hand and and prayed for him he began to rise up and started to jump and praise God। लेकिन पत्रस और यहोन्ना ने उसके लिए प्रार्थना की और वो उछल के खुद ने लग गया। And when people saw that in verse thirteen the members of the council were amazed when they saw the boldness that was on Peter of John they could not see they were ordinary men and no special training in scriptures। और जब उन्होंने पत्रस और यहोन्ना का हिवाओ देखा कि ये तो साधारण लोग हैं पढ़े लिखे भी नहीं हैं तो उन बड़े आश्चर्य करने लग गए हालेलुया हालेलुया कैन पीपल सी बोल्डनेस इन योर लाइफ क्या लोग आपके जीवन में साहस और हिवाओ को देखते हैं इफ वी से वी हैव द होली स्पिरिट यदि पवित्र आत्मा है वी से वी आर चोजन पीपल ऑफ गॉड हम बोलते हैं कि हम चुने हुए लोग हैं एंड वी थिंक दैट वी आर डिसाइपल्स ऑफ जीसस और हम सोचते हैं कि हम चले हैं ईश्वर में से के चले हैं कैन पीपल सी बोल्डनेस इन योर लाइफ क्या लोग हमारे जीवन में साहस को देख सकते हैं यू नो सम पीपल ऑफ कोर्स दे कैन बी बोल्ड हां कुछ हो सकते हैं कि वो कुछ लोग यू नो व्हेन दे वॉक इन द वर्क दे नो दे एवरीबॉडी नोस इज अ क्रिश्चियन जब वचन को फैलाया जाता तो लोग जानते कि हां आई रिमेंबर व्हेन आई टू वर्क हियर इन सेक्युलर एम्प्लॉयमेंट जब मैं यहां पे काम कर रहा था जो शुरू में आई आई टू गो एंड वर्क इन इन एनवायरमेंट वेयर एवरीबॉडी वाज अ फॉर लैंग्वेज और जब ऐसा जगह था कि लोग गलत-गलत वर्ड्स जो यूज कर रहे थे सो आई विल ओपन माय बाइबल एट द लंच ब्रेक एंड टी ब्रेक एंड स्टार्ट रीडिंग माय बाइबल लेकिन उस दौरान जब ब्रेक होता था उस समय मैं बाइबल को निकालता था पढ़ता था एंड व्हेन दे विल सी बाइबल नोबडी विल सिट अराउंड यू और जब वो देखते थे मैं बाइबल रखता तो मेरे से लोग धूप आते थे आई विल टेल यू वन ऑफ द बेस्ट थिंग इफ यू वांट अ फ्री चेयर जस्ट ओपन अ बाइबल नोबडी विल सिट अराउंड यू यदि आपको काम में यदि फ्री चेयर चाहिए बिकॉज़ दे द बाइबल इट्स अ बिग एंड फील कंडेम्ड एंड डाउन एंड दे से ओह माय गॉड हु इज दिस रिलीजियस नट हैज कम क्योंकि वो जब देखते हैं सारी चीजें तो उनको एक निर्दोष निर्दोष ही ठहराते अपने आप को बट द सेम पीपल आफ्टर सम टाइम विल सी समथिंग डिफरेंट इन यू बट वही लोग कुछ दिनों के बाद आपकी जिंदगी को देखेंगे बिकॉज़ दे विल फर्स्ट स्टार्ट परसिक्यूटिंग यू पहले तो वो आपको सताएंगे दे विल स्टार्ट टीजिंग एट यू वो आपको चिढ़ाएंगे दे विल मेकिंग फन ऑफ यू वो आपकी मजाक करेंगे दिस इज व्हाट हैपनिंग विद पीटर एंड जॉन यही चीज पत्रस और योहन्ना के साथ हुआ दे वर थ्रेटन उनको डराया गया पहले बीटन उनको मारा गया नॉट टू टेक द नेम ऑफ जीसस ईश्वर का नाम नहीं लेना बट दिस गाइस वे बोल्ड बट ये इनके पास ही वाओ था परमेश्वर का वो बंद नहीं किए लुक एट वर्स 29 20 में देखेंगे 29 में देखेंगे हियर द थ्रेट एंड गिव अस योर सर्वेंट द ग्रेट बोल्डनेस टू प्रीच द वर्ड और देखते हैं कि यहां पे परमेश्वर ने ही वाओ दिया कि बड़े ही वाओ के साथ वो प्रवचन को प्रचार करने लगे हालेलुया हालेलुया कैन वी से लॉर्ड मेक मी बोल्ड प्रार्थना करें प्रभु मुझे ही वाओ पक्का बंदा बना दीजिए कमन कमन से लॉर्ड गिव मी करेज एक साहसी बंदा बना दीजिए मेक मी बोल्ड साहसी बना दीजिए यू नो आई डोंट नो आई वुड लव टू हैंग अराउंड विद पीपल हु आर बोल्ड मुझे अच्छा लगता है जो लोग साहसी बंदा है ही वाओ आई डोंट लाइक टू हैंग अराउंड विद पीपल हु आर डिस्करेज फियरफुल स्केयर्ड मेरे को वो पसंद नहीं है जो डर के रहते हैं पीछे पीछे रहते हैं हैव यू बीन विद पीपल इफ द डॉग इज कमिंग आते देखा कुत्ता जब आता है 
किसके पास हाफ ऑफ द पीपल रन अवे वो आधे लोग तो भाग ही जाते कुत्तों को देख के बट इफ यू आर अ मैन ऑफ करेज यदि आप बहुत हिम्मत रखते हैं मैन ऑफ फेथ अविश्वास है आप में वॉकिंग तो आप वो चलेंगे यू आर नॉट स्केयर्ड ऑफ द डॉग आप डरेंगे नहीं आई वांट टेल लुक एट द साइज ऑफ यू और आप अपनी एंड द सो डॉग इज वेरी लिटिल और कुत्ता जो होता छोटा सा होता है बट यू आर सो स्केयर्ड ऑफ दिस डॉग लेकिन आप उसे छोटे से डर जाते हैं देख के हेलो हेलो सो मेनी पीपल बिकॉज़ दे आर अफ्रेड यू नो व्हाट दे आर अफ्रेड ऑफ क्यों क्योंकि आपको डर लगता है उसको देख के मे नॉट ईट यू वो आपको खाएगा नहीं Let me tell you, we 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 allow fear because we have no courage. We don't know who we are. अभी तो हम हंस रहे हैं, लेकिन हमारे पास सचमुच में साहस हिम्मत नहीं होती उस वक्त. So let me ask you a question. मैं आपसे क्वेश्चन करना प्रश्न करना चाहता हूँ. You know the Bible हूं. says when they were amazed, the the religious people were amazed when they saw the boldness. और जो धार्मिक व्यक्ति वहाँ पे थे, वो बड़े अश्चर करने लगे. If I had to score you from one to ten. यदि मैं आपको बोलूँ एक से दस के बीच में. What is the label of your boldness? आपका कौन सा क्रम हो आएगा? विश्वास का सम ऑफ यू से पास्टर आई एम 8 9 आई प्रीच आई एम नॉट अफ्रेड आई गो एंड स्पीक आई टॉक आई एम आई एम नॉट अफ्रेड आई कैन गो टू एनी गैंग एनीवेयर आई कैन टॉक एंड प्रीच बोले कि पास्टर जी मैं डरता नहीं मैं तो लोगों को बड़े बोल के साथ वचन को फैलाता हूं तो people, मैं नाइन हूं एंड और सम पीपल विल से पास्टर माय करेज इज ओनली 2 और 3 बिकॉज़ आई स्टिल आई आई गो आई एम अ क्रिश्चियन बट नोबडी नोस दैट माय वर्क आई एम अ क्रिश्चियन <laughs> कुछ लोग बोलेंगे नंबर दो ही क्योंकि लोग आपको जानते नहीं कि आप चर्च जाते मसीह के लोग हैं मैं किसी को नहीं बताना चाहता cool, cool uh, मैं तो बहुत कूल हूँ आपके पहनाओ से आपकी पहचान होती है you know, different kind of person aur jaise aap pehenge bolenge are ye to aisa vyakti hai when everybody is taking without a cloth walking the street you wearing a cloth and modesty and you and say well, this is different christian <laughs> you, you know if you, nowadays if you go to a party and if you know without a cloth they are they think you're great job <laughs> yeah the naked you the, the more you take your clothes out and go in undie you're better jitna aap bina kapda ka jayenge log bolte hai fashion hai and people clap aur log ताली बजाते हैं। But if you are a believer, you are different. आप विश्वास हैं। You dressed up. तो अलग रहेंगे। आप अच्छे से। You cover every part of your body. आप सब कुछ कवर करके रखना चाहिए। Sisters, brothers, we cover up. हम सब अच्छे से कवर करके रखते हैं। Why? Because we want to put a testimony. क्योंकि हम एक गवाह के कारण होना चाहते हैं लोग। Hallelujah. How we treat our neighbors. Some Christians have a big cross on their car. हर कई लोगों के पास कार में ही बड़ा से कुछ होता है। Big Bible verse. और वचन भी रहता है। they open the window, और जब विंडो खोलते हैं एंड गिव डिफरेंट साइन एंड आई लुक एट इट इज दी गाय क्रिश्चियन और जीसस फॉलोवर व्हाट इज ही आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भी ये मसीह है कि क्या है कैसा बंदा है ही इज ब्रेकिंग ऑल द रूल सब चीज और ये तो आई डोंट वांट टू बी दैट काइंड ऑफ अ क्रिश्चियन मैं बस मसीह नहीं होना चाहता हालेलुया हालेलुया my word must match with my faith mere shabd vishwas se milne chahiye so our dangerous prayer is lord make us bold hamari jo bhayanak prarthna hai prarthna kare ki prabhu hiwao dijiye mujhe himmat wala banaye you know if somebody threatened you today yadi aapko koi aaya hai new zealand very easy very easy i had a story about this is a true story happened in africa ye africa ki baat main batana cha raha hu is that uh, one of the group of thousands of christians have come together और वहाँ पे बहुत सारे हजार लोग मसीह एक, एक जगह में इकट्ठे हुए एंड एंड सो दिस गैंग वॉक्ड इन इन टू द चर्च और वहाँ पे गैंग आया उस चर्च में टुक द मशीन गन और मशीन गन को लिया ही सेड ऑल ऑफ यू हु रियली वांट टू डाई फॉर जीसस स्टैंड अप और उन्होंने कहा कि कितने लोग हैं जो यहाँ पे खड़े हो जाए जो मसीह के रेस्ट ऑफ यू I'm giving you one opportunity because I'm going to shoot everybody. और मैं कुछ समय दे रहा हूँ उसके दौरान आप लोग जो नहीं जानते वो आप जा सकते हैं बाहर. Within a minute, the whole church was empty. और एक मिनट के अंदर सारा चर्च खाली हो गया. Only four people stood there. सिर्फ चार लोग वहाँ बचे. They kept the gun. और उन्होंने गन उठाया. They said, "You are the four true believers." उन्होंने कहा कि आप सारे. We will worship with you together today. चार सच्चे मसीह हैं आज. If that happens here in the church. और यदि ऐसा चीज़ आपके साथ हुआ. I think all of you will go away. हम में से सभी चले जाएंगे बाहर ओह गॉड बिकॉज़ मेनी ऑफ अस लीव डबल स्टैंडर्ड क्योंकि काफी लोग हैं कि हम दो वे से चलते हैं नो वंडर अवर प्रेयर नेवर गोस हायर बिकॉज़ नथिंग इज हैपनिंग इससे लिए कई बार हमारी प्रार्थना ऊपर तक नहीं पहुंचती 
because we are not living for God. क्योंकि हम परमेश्वर के लिए जीवन नहीं जी रहे हैं. Hallelujah. Hallelujah. So three attributes of boldness, three sign of boldness. तीन गुणों को हमने देखा प्रार्थना का. Or three things happens when you are bold. और तीन चीज होता है जब आपके पास हिम्मत ही वो रहता है. Boldness always triggers spiritual opposition. और जो वो युवाओं जो है वो आपको हिम्मत देता है कि आगे बढ़ने के God, जब आप हिम्मत वाले बन जाते हैं लोग आपको नकारेंगे उस Listen, वक्त। you, यदि कोई आपके विरोध में बात नहीं कर रहा है, you, यदि आपके बारे में विरोध में नहीं बोल रहा है, you know, you no इसका मतलब शैतान से आपको डरने की जरूरत नहीं है लोगों को आपके विरोध में कुछ ना कुछ बोलते रहना जरूरी है। यदि आपके बारे में लोग कुछ बोल रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ अच्छा कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि सबको मुझे अच्छा बोले बट मैं बताना चाहता जब आप ईश्वर के साथ चलेंगे लोग आपको बोलेंगे। यदि लोग बुरा नहीं कहे धर्म बदल लिया अरे ये तो जाती बदल लिया। बात छोड़ के दूसरा बाप बना लिया अरे ये तो दूसरा बाप बना लिया वर्ल्ड ये शैतान की बातें हैं, ये शैतान की चलाक है हर समय आपके विरोध में आएगा द बाइबल से इसलिए बाइबल बताती कि पत्रिका में डाला गया और उनको जेल में डाला गया सेकंड थिंग बोल्डनेस डज इज बोल्डनेस रिलीजेस गॉड्स मिरेकल दूसरी बात है देखेंगे जो हिम्मत है युवाओं जो है वो परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रकट करता है हालेलुया यू नो द द द बाइबल सेज दे वर इन प्रिजन और वो जेल में थे एंड सडनली द एंजल अपीयर और उस वक्त हम देखते हैं कि परमेश्वर के दूत वहां पे आते हैं चैप्टर 5 ऑफ एक्स वर्स 19 सेज 519 बट द एंजल ऑफ द लॉर्ड केम एट नाइट एंड ओपन द गेट ऑफ द प्रिजन एंड ब्रॉट देम आउट और हम यहां पे देखते हैं कि परमेश्वर के दूत आते हैं और उनको जेल से बाहर निकालते हैं पतसे होना हालेलुया हालेलुया यू नो व्हेन यू वॉक विद गॉड एंड यू लिव इन बोल्डनेस जब आप विश्वास पर परमेश्वर के साथ चलेंगे गॉड विल सेंड हिज एंजल्स टू स्टैंड फॉर यू परमेश्वर आपके लिए सरदूत को भेजेगा हाल व्हेन यू स्टैंड फॉर गॉड जब आप परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे He will stand for you. वो भी आपके लिए खड़ा रहेगा। When you confess him, आप जब अपने गुनाहों को मानेंगे When you confess and say, He is my father, और जब आप कहेंगे कि यहाँ वो ही मेरा परमेश्वर पिता है। God will say, You are my son. तब परमेश्वर बोलेगा, हाँ तू मेरा बेटा बेटी है। Hallelujah. Hallelujah. So don't be afraid. Be know that God will make a way, a miracle for you. इसलिए डरे नहीं क्योंकि परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाएगा। The Bible says, the prison doors will open. और बाइबल बताती है कि वो जेल का दरवाजा खुल गया and, uh, and they came out. और वो बाहर निकल के आ गए और दूसरे दिन जब उन लोग पत्रस और योहन्ना को लाने थे और देखा जेल में तारी वो तो है ही नहीं हाउ कम दिस दिस पीपल है बाहर कैसे चले गए क्योंकि परमेश्वर का चमत्कार था। When you live in boldness, जब आप युवाओं में जिएंगे, God will open door for you. परमेश्वर दरवाजे को खोलेगा आपके लिए। Number three, तीसरी बातें। Boldness always requires faith. साहस जो है वो उसको विश्वास की जरूरत है। Hallelujah, boldness requires what? Faith. Faith. विश्वास की जरूरत है। You you have to they have to do things in faith. आपको विश्वास से कदम बढ़ाना है। The same disciple, if you look at it in the fifth chapter and verse twenty, they went to the temple and started to give the message of life again. और फिर से हम देखते हैं पांचों में कि वो जाके फिर से परमेश्वर के वचन को सुना रहे हैं। Now if somebody gives you warning, don't come in this place and preach again, you will never go back again, right? यदि कोई आपको आके बोलेगा फिर से आके यहाँ पे प्रचार नहीं करना तो आप नहीं जाओगे। But not Peter and John. But देखो पत्र सो यहाँ ना को। They went back again and preached the same message। लेकिन वो फिर से क्या परमेश्वर के वचन को सुना रहे हैं। And I remember when I was in India, I used to preach on the streets। और मुझे याद है जब मैं इंडिया के गलियों में प्रचार करता था। How many of you like to be a preacher? How many want to be a preacher? कितने लोग हैं कि प्रचार करना चाहते हैं? You want to learn to preach? The best place to learn to preach is on street preaching. It's बहुत अच्छा है कि आप गलियों में जाके प्रचार करें। Or go into the farm, start screaming and preaching. Nobody is there. All the cows are there. You preach to people. Preach to anybody that's there. Just start preaching. किसी के भी सामने प्रिच करेंगे गाय हो या पेड़ों के ही भी प्रिच करें आप। Hallelujah. Arms में जा के या। Yeah, nice to preach. And the police, the police will come and say, Hey, what are you doing? Your boy, little boy, come, stop. Take the stick, start hitting us, and we'll have to run somewhere. 
then stop again, then we come back again. When he's gone, another, another corner. We're singing again the same song. Worshipping the same Lord and preaching the same word. तो गलियों में जाके बोलते थे और पुलिस उनको पकड़ती थी बोले ये तुम क्या कर रहे हैं फिर थोड़े समय के बाद देखते कि वो दूसरे गली में जाके वचन को फैला रहा है फिर आके निकल के फिर प्रभु के वचन को फैलाया When, when you have boldness, you don't be afraid of what other things. जब आपके पास सहस और हिम्मत रहेगा तो आप आप डरोगे नहीं. Because the Holy Spirit is with you. क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ है. He will give you the power. वो आपको सामर्थ्य देगा. Jesus said, when the Holy Spirit will come, you shall receive power. क्योंकि ईश्वर ने कहा कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो तुम सामर्थ्य को पाओगे. See, I want you all ICLC family to become people of power. और मैं चाहता हूँ जितने भी ICLC के परिवार के लोग हैं बहुत विश्वास में बढ़ते जाएं और मजबूत रहें। Listen to me. Listen to me. God is the only one who is the source of power. क्योंकि ईश्वर मसीह ही है जो स्रोत है आशीषों का। Listen, listen, listen again. God gave man authority. परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया। He gave man dominion. तो क्या हम उस पर राज करें दुनिया में? Genesis 1:26 उत्पत्ति की पुस्तक एक उसके छब्बीस में कहता है। You getting through? You said me I have dominion. मेरे पास अधिकार है। But when Adam sinned, he lost the dominion. लेकिन आदम ने गलती करके उसने अपने अधिकार को खो दिया। When second Adam came, he restored that over. लेकिन जब दूसरा आदम आया, वो उसने सब कुछ फिर से जो कुछ कर दिया। Restored it back and he gave us that authority. फिर से उसने अधिकार को दे दिया। Jesus said, all authority of heaven and earth is given to me. और इसलिए कहता है इसमें से कि सारा अधिकार मुझे दिया गया है। Now as a child of God, we have authority. और हम मसीह के बच्चे होने के नाते हमारे पास सारा अधिकार है। But yet we don't have power. लेकिन फिर भी हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। Because authority God gave you. क्योंकि जो अधिकार परमेश्वर ने दिया है। But power belongs to God. और लेकिन सामर्थ्य जो परमेश्वर का है। But if you want power, लेकिन आप जब सामर्थ्य चाहिए। Listen to me, listen to me. This will change. सुनिए मेरी बातें। The moment you, if you want power in your life, यदि आपको सामर्थ्य चाहिए अपने जीवन में, you got to come to the altar. तो आपको उस वेदी के पास आना होगा। Because it is in the altar you will find the power. क्योंकि इस वेदी में ही आपको सामर्थ्य मिलेगा। Because if you read the Bible, you'll find how God would meet man from the beginning. शुरू से हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे मनुष्यों के साथ मिला करता था। God would come and he would receive the sacrifice because man would offer sacrifice in the altar. और जब मनुष्य sacrifice बलिदान करता था तो परमेश्वर आता था उसे कबूल ग्रहण करता था। God will always meet you at the altar. और हमेशा परमेश्वर आपको वेदी में ही मिलेंगे। Therefore we must construct altar in our houses. इसलिए अपने घर में वेदियां बनाएं। We should have altar in our we have altar in our church. हमारी चर्च में होनी चाहिए वेदियां। What does that mean? It is a place where I come to connect God. इसका मतलब क्या है कि जहां हम बैठ के परमेश्वर के साथ सीधा। And whenever you come in faith in God's presence. और जहां आप विश्वास से परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। Whenever you walk in this room and in the presence of God. और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, you must understand that you are coming to a God of power. आपको पता होना चाहिए कि आप परमेश्वर की सामर्थ में आ रहे हैं। Who can empower you with His strength and His wisdom? जो आपको अपनी शक्ति और सामर्थ्य अभिषेक को बढ़ा सकता है। Hallelujah. No matter what you're facing in life. कुछ भी हो जाए आप कोई भी समस्या से जूझने जा रहे होंगे। कितना बड़ा भी आपको चुनौती क्यों ना हो। He can give you that power. लेकिन वो आपको सामर्थ्य दे सकता है। When you come rightly in the altar, in the altar. जब आप उस वेदी के सामने आएंगे। Hallelujah. 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 May I encourage you just to build an altar in your house? मैं आपको सहायता करना चाहूँगा, चाहूँगा कि आप वेदी बनाएं अपने घरों में। What is altar? वेदी क्या है? It's a place where heaven and earth meets together. वो स्थान जहाँ स्वर्ग और पृथ्वी मिलती है। You know prayer is a license on earth to bring heaven down. और प्रार्थना जो है वो ऐसा लाइसेंस है जिसपे हम स्वर को पृथ्वी पर लाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। You can bring when you pray things can change. जब आप प्रार्थना करेंगे तो बहुत कुछ बदलेगा। Your children will come back. आपके बच्चे वापस आएंगे। Your body will be healed. आपका शरीर चंगा हो जाएगा। Your marriage can be restored. आपकी शादियाँ सुधर जाएंगी। Your broken things can be healed. When you become a person of prayer, जब आप प्रार्थना के व्यक्ति बन जाएंगे, God is attracted to you. परमेश्वर आपकी ओर आकर्षित होगा। I want you to know if you become a person of prayer, जब आप प्रार्थना वाले व्यक्ति बन जाएंगे, God will be with you. परमेश्वर आपके साथ रहेगा। He will long to be with you. वो आपके साथ रहना पसंद करता है। Because he sees you seeking him. क्योंकि उसको देख रहा है कि आप उसकी खोज कर रहे हैं। You know when when our children were small, जब बच्चे छोटे थे, Joshua would come to my office. Josh आता था ऑफिस में। And I say son, what do you want? I will ask you what do you want. Let's say, Dad, I just want to see what you're doing. Oh, Daddy, I want to see what you're doing. And I used to get so happy because 
my son wanted to be with me aur ye bahut khush ho jate the kyunki beta unke sath rehna pasand kar raha hai do you know when you go to god pata hai jab aap parmeshwar ke paas jate hain so father i want to be with you this morning oh prabhu main aapke sath rehna chahta hu subah i want to spend some time with you main apne samay aapke sath vyatit karna chahta hu i will tell you the father gets so excited when he sees you batana chahe ki parmeshwar bahut khush ho jate hain in fact he said i want come on what do you want i want to give you oh bolte beta batao Other children, other children don't want to come. You are here. Come on. What do you want? कोई बात दूसरे बच्चे नहीं आ रहे तुम हो. बताओ क्या चाहिए तुम्हें. Hallelujah. Hallelujah. Church, may I encourage you to come every day in His presence. Church, मैं आप लोगों को सहायत करना चाहता हूँ कि प्रभु के पास आएं. And this week, make a prayer, Lord, make me bold. और प्रार्थना करें प्रभु मुझे हिम्मत वाला बंदा बनाएं. Give me boldness to live for you. मुझे हिम्मत वाला बंदा बनाइए. That I will not ashamed of my faith. कि मैं अपने विश्वास के खाती सर्मिंदत ना हूँ. Hallelujah. 